Muy bien, de regreso después de haber hablado con el señor Bielma y vamos a tocar otro tema que está eh, en el candelero, en la prensa en estos días. Los bonos, la deuda que quiere eh, suscribir el Estado por un monto de 3.500 millones de quesales para hacer frente a esa otra deuda, eh, parece ser que histórica, como dicen los políticos, de tiempo atrás que hay que pagar a constructores que en algún momento prestaron servicios, sobre todo en el Ministerio de Comunicación. Hemos visto algunas cámaras empresariales a favor, otras en contra, pero el debate es, ¿nos podemos endeudar más? ¿Estamos en condiciones de endeudarnos más? ¿Hasta dónde y luego quién nos va a sacar de la deuda? Para ello contamos con dos analistas con experiencia porque han estado o han formado parte de ministerios del gobierno. Me refiero al señor eh, Marco Livio Díaz, experto en temas económicos y es viceministro de Finanzas Públicas. Marco, buenas noches. Y también a don Edgar Balcel, que es experto igualmente en temas económicos y fue ministro de Finanzas Públicas. Entonces, los dos estuvieron manejando números. Voy a lanzar yo la primera. ¿Cómo estamos en deuda en color? Edgar, ponnoslo en color. Estamos en rojo, estamos en verde. Estamos en un naranja apuntando al rojo. ¿Cómo estamos endeudados en la cantidad que estamos? Bueno, yo diría que ya estamos en una luz amarilla pasando a rojo. Porque ya se ha sobrepasado los 100 mil millones de quetzales. ¿verdad? Hay un indicador que compara eh, la deuda con respecto a la capacidad de producción nacional. Y ya estamos sobrepasando el 25%. Ahora, lo preocupante también tendría que ser el destino de esa deuda. Porque, por ejemplo, en, en materia de los préstamos externos, hay una convención que el, la comunidad financiera internacional te apoya para financiar inversión. Pero lo hemos usado para gasto corriente también, para gasto de funcionamiento. Desde los años 90 ha sido una moda acudir al BID, al Banco Mundial, para eh, no hacer reformas tributarias y financiar gasto corriente. Sin embargo, ahora lo preocupante es que también hay una cantidad de cerca de 500 millones de dólares, dentro de los cuales eh, 500 millones de dólares pendientes de aprobar en el Congreso de la República de préstamos externos que son parte del presupuesto 2013, pero una fracción importante de esos préstamos son para pagar deuda. O sea, estamos acudiendo a la comunidad financiera internacional convencional, digo, el BID y el Banco Mundial, que nos prestan para pagar su misma deuda de préstamos pasados. Y no digamos lo que te interesa también, que el día de mañana es crucial en la Junta Monetaria, pago de deuda flotante de contratistas del Estado, que es a través de bonos de deuda interna, eso no tema muy preocupante también. Licenciado Díaz, es interesante ver eh, cómo el día de hoy surge una división entre las cámaras de comercio del agro e industria eh, en la oposición a la emisión de los 3.445 millones en bonos del Tesoro destinados para obra del Ministerio de Comunicación y por el otro lado vemos a la Cámara de la Construcción aprobando. Cuéntanos un poquito qué significa esta emisión de bonos, por qué el sector empresarial específicamente en este tema se resquebraja en dos partes. Ok, bueno, buenas noches. Yo quisiera retomar un poquito el tema que estaba mencionando el licenciado Balcells. Hay un índice a nivel mundial de que el 40% del PIB todavía es sostenible en la deuda. Guatemala está en el 25%. Ahí pareciera que tenemos una brecha de endeudamiento. Pero cuando nos vamos a comparar la deuda con los ingresos del Estado, el tema se vuelve crítico. ¿Por qué? Porque la línea es 250% del total de ingresos con la deuda. Nosotros ya vamos por el 225%. Y nos está costando ya casi el... 16% del total del presupuesto, el pago de la deuda. Esos ya son niveles críticos. O sea, que el problema del manejo de la deuda está con el tema de cuánto tenemos de ingresos. Con lo que usted me decía, yo creo que obviamente hay alguna deuda con los contratistas que sí se debe, que es obra real ejecutada y que el Estado debiera de cumplir con esa deuda. Pero siempre ha habido en tela de juicio que no son los 3.500 millones, que debiera haber una parte que se debiera examinar, que debiera haber auditorías de tanto de la Contraloría de Cuentas para determinar si esa deuda está 
documentado. Yo creo que ahí es donde se separan las cámaras sobre deudas que sí se debiera de pagar, que el Estado debe de honrar, y una deuda que siempre está en el área gris de cómo se contrajo, qué se hizo, qué resultados hubo, donde no hay una obra que uno pueda decir, aquí está, drenajes, dragado de ríos, obra de escombramiento, que siempre ha estado en tela de juicio, ¿Cómo se contrató? Sí, particularmente estos? por cuando hemos visto toda esta contratación de ONGs fantasmas en muchos casos, o hemos visto todas estas anomalías de pago de comisiones, inclusive a contratistas. Edgar, yo, yo estoy mirando, por ejemplo, se habla de ahorros que tiene el Congreso, ciento veintitantos millones, por una parte. Se ven cantidades eh, eh, importantes que pudieran o ahorrarse o destinarse a otros lugares. Gastos superfluos e innecesarios en muchos ministerios. Y por otra parte el discurso de tenemos poco presupuesto. ¿Realmente ustedes que han estado en el gobierno se debate o cómo llegar a, a buscar un equilibrio entre el comportamiento ético, noble, moral del gasto público y el gasto público necesario? Ustedes que son técnicos, ¿cómo se visualiza eso desde lo político? Mira, es bueno eh, que menciones el tema ético y moral, porque es un tema que incluso en la parte operativa se presentaron unas leyes de transparencia que tienen que ver con las normas presupuestarias. Sobre todo este tema que habla el licenciado Díaz de la deuda flotante, eh, una buena parte de esa deuda fue una deuda que no estaba correctamente registrada dentro de la normativa presupuestaria, o sea, no tenía el debido acreditamiento. Y en ese sentido, pues hay eh, toda una discusión que ha conllevado en materia de la transparencia. Pero de lo que mencionas, de las entidades que ahorran, nosotros aquí en la antesala platicábamos sobre la ya estructural rigidez del gasto, porque cada, cada entidad, el organismo judicial tiene sus recursos también, pero pide más. La Corte de Constitucionalidad pide y tiene su autonomía. Entonces... Lo que hay es una gran cantidad de entidades, entidades autónomas, notémoslo con la Universidad de San Carlos también, que hoy hubo una restitución de unos fondos que estaban destinados a hospitales y que la, la universidad lo quería para otra cosa. Entonces lo que hay es una gran balcanización del gasto, por decirlo así, punto de vista de ciencia política, ¿verdad? Sí, todo Hay una serie de feudos y ahora en la medida que algo que me preocupa a mí mucho, cómo va eh, las pitonizas del Banco de Guatemala a calcular en el, el, el crecimiento de la economía, que normalmente fallan, pero ya están apostando a que la economía del 2014 va a crecer alrededor de un 4%. Cuando sí, y, ahí, ¿no? y ahí tiene que ir para abajo, pero el gasto se va hacia, hacia esa cantidad. Entonces eso aumenta la rigidez porque la Universidad de San Carlos comienza a jalar, las municipalidades comienzan a jalar, los consejos de desarrollo, lo que tú hablabas de ese tipo de ONGs, porque eso era parte de una flexibilidad de normas presupuestarias que son las ONGs que eh, realmente han pervertido el ambiente de las ONGs. Son las ONGs que estuvieron vinculadas a todos estos alcaldes metropolitanos, etcétera, Y que de alguna manera hay una autonomía y el, el ambiente más escandaloso es el sistema de consejos de desarrollo, de que nadie habla. ¿verdad? Porque aún ahí hubo una especie de boicot cuando se prohibió el gasto a través de esas ONGs creadas para ese efecto. Ellos boicotearon la ejecución del gasto. Entonces, este lo que uno ve también, Pedro, es una pésima ejecución del gasto. Tú ves en el sistema de consejos de desarrollo, yo creo que la ejecución del gasto, aquí el licenciado Díaz, que trae sus estadísticas, estaría como por el 15% a estas alturas de, me, de mediados de, de año. Igual muchos programas financiados con préstamos parcialmente financiados con préstamos externos. Están muy pésimamente ejecutados. Entonces, tú ves esas tremendas contradicciones que hay. O sea, hay dinero, pero 
está como eh, caóticamente encausado. Licenciado Díaz, antes de iniciar el programa hablábamos un poquito, en América Latina Guatemala es el cuarto país eh, más importante con el nivel de deuda pública respecto a lo que son los ingresos fiscales. Únicamente eh, los ingresos públicos alcanzan un 12.9% del PIB. Mm. Teniendo este dato, que es real, es matemático, ¿cuál es la proyección para Guatemala si esta... Eh, si, si hubiera esta ampliación sí. y nos endeudamos más, ¿qué nos pasaría? Ok, yo quisiera ver si podemos proyectar la diapositiva número 3. Ahí tenemos una comparación de lo que usted mencionaba de la carga tributaria. Cuando mencionamos carga tributaria, casi todos hablamos de que Guatemala está alrededor del 11%. En esta gráfica estamos en el 12.6% de carga tributaria porque incluye el seguro social, que es un impuesto que pagamos también los guatemaltecos. Y hay otros países como Venezuela con el casi 40%, pero ahí tenemos el petróleo como un ingreso del Estado, pero Brasil tiene el 45%, Colombia el 36%. Uno de los grandes problemas que tiene el país, y hay que aceptarlo, es nuestra baja tributación. Yo creo que el país debe hacer un esfuerzo por subir la carga tributaria. Y ese esfuerzo nunca se va a dar o no se va a dar hasta que no transparentemos el gasto. Porque yo creo que los guatemaltecos no estamos dispuestos a pagar más impuestos con la opacidad del gasto que tenemos actualmente. Y con lo que usted mencionaba, si nos vamos a la gráfica número 7, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro presupuesto, la rigidez. ¿Qué hablamos cuando hablamos de rigidez? Uno dice el presupuesto tiene 55 mil millones, 60 mil millones. Pero eso tiene destino. El ministro de Finanzas, el presidente, el gabinete general no puede decidir cómo ejecutar ese, esos ingresos. Les voy a dar algunos números. En remuneraciones se nos va el 21%. Para bajar las remuneraciones hay que hacer despidos masivos, sindicatos, no se puede. La deuda del Estado tiene 16%. ¿Verdad? Esa es la, la gráfica. Y entonces ya tenemos ahí que el ministro de Finanzas tiene que asignarle el 16% al pago de la deuda. Tenemos aportes institucionales que no se pueden dejar de ejecutar. 9%. Y entonces, así el presupuesto se va, el IVA Paz, 13%. O sea, el presupuesto está secuestrado desde su concepción por los ingresos y por los gastos a que está sujeto. Bueno, señores, el tiempo nos comió igual que el presupuesto. Lo que podemos hacer, si les parece, es subir esto a la página de las 8.45. Si ustedes lo autorizan eh, este trabajo, ustedes van a poder ahí comprobar todo lo que... Eh, los dos técnicos acaban de decir y otras muchísimas cosas más y seguramente los vamos a llamar más cuando ocurra lo que tenga que ocurrir es decir, que se apruebe <risa> o que no se apruebe tanto los cinco mil millones como los tres mil quinientos porque a fin de cuentas tendremos un problema o tendremos otro bueno, ahí lo ven, cada guatemalteco que nace creo que tiene una cifra que ya se acerca a los mil eh, dólares de deuda sí, 6, algo, 600. ¿verdad? 6 mil y algo estamos eh, llegando a índices de España los no natos ya tienen prácticamente esa deuda sí, sí. bueno, no se vayan, vamos a ir a deportes y luego siempre le recordamos el programa de las 10 pero ahora vamos a un corte y volvemos antes de los deportes